а у Дніпрємська влада почала облаштовувати дороговартісні схованки, бо укриттями їх назвати не можна, поблизу зупинок громадського транспорту. А от бомбосховища, які існують ще з минулого століття, привести до ладу якось не виходить. Деталі в наступному матеріалі. У дворі будинків по проспекту Олександра Поля за номерами 10, дріб 12 та 14 ще після Другої світової війни побудували бомбосховище. На мапі міста воно значиться за адресою вулиця Ульянова, 10. У перший же день повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну силами мешканців прилеглих будинків у бомбосховищі було наведено порядок. Зробили все, аби воно було придатним для використання. Кожному відповідальному по під'їзду – дала від нього ключі. Жителі навели там порядок, як могли. Оборудували, поставили стулья, поддони, міста, їду, запасли, повний запас зробили все, що могли, встановили перила. Вот ви видите, починили поломану дверь. Вот, провели туда свет. І Союз провел туда інтернет. Однак виявилося, що у бомбосховищі відсутня каналізація. До того ж, навесні почала протікати покрівля. Та оскільки бомбосховищі не знаходиться на балансі ОСББ, люди сподівалися, що відремонтувати його допоможуть у мерії Дніпра чи облраді. Та виявилося, марно сподівалися. Рішили зібрати підписи жильців двох домів і звернутися в мерію, щоб нам його відремонтували. Відповідь Ответ був відрицательний. Нам рекомендували прятатися в підвали нашого дому. Нам був дан відповідь – обращайтесь к тому, у кого воно стоїть на балансі. Ми звернулися. Облрада також нам відповіла. І це при тому, що в Офісі президента поклали відповідальність за стан бомбосховищ саме на місцеву владу, яка у Дніпрі просто відхрестилася від проблем безпеки мешканців. Люди, обурені бездіяльністю міської влади, звернулися на урядову гарячу лінію. Команда зверху змусила комунальників стати до роботи. Тетяна Вікторовна, голова правління. Я це підтверджую, вона при мені, вона дзвонила на гарячу лінію в Київ 15.45, через дві тижні прийшли і почали роботу. Ось зараз проводиться капітальний ремонт. Ми дуже раді, тому що безпечне житло – це прежде всього. Вони прийшли перший раз, сказали, що нічого ми не можемо зробити, другого – нічого, а третій прийшли і сказали, що ми будемо виконувати всі роботи після звернення на гарячу лінію 15.45. Виходить, що з допомогою батога, отриманого від уряду, комунальники все ж таки почали хоч щось робити. Шкода, що дніпрян не чують у рідному місті. Ольга Ховрич, Сергій Толкач. Новини. Д1.